వేములవాడ టౌన్ లో జిల్లా ఎస్పీ రాహుల్ హెగ్డే ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసి లాక్డౌన్ అమలు తీరును పరిశీలించారు బస్టాండ్ దగ్గర నిబంధనలు ఉల్లంఘించి తిరుగుతున్న పలు వాహనాలను సీజ్ చేసి కేసు నమోదు చేయాలి అని పోలీసులను ఆదేశించారు వేములవాడ సిరిసిల్ల పట్టణాల్లో ఇవాళ నుంచి యాభై శాతం ప్రజా అవసరాల దుకాణాలను తెరిచేందుకు అనుమతి ఇస్తామన్నారు ప్రతి దుకాణానికి నెంబర్లు వేస్తామని ఆ నెంబర్ ప్రకారమే దుకాణం ఓపెన్ చేయాలి అని తెలిపారు ఉదయం ఆరు గంటల నుండి సాయంత్రం ఏడు గంటల వరకు తమకు కావాల్సిన నిత్యావసర అత్యవసర వస్తువులను సమకూర్చుకోవాలి అని ఆ తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బయటకు రావద్దని హెచ్చరించారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ అర్బన్ మండలం సంఖ్యపల్లిలో అక్రమంగా ఇసుక రవాణా చేస్తున్న తొమ్మిది ట్రాక్టర్లను పోలీసులు సీజ్ చేశారు సంఖ్యపల్లి వాగు నుండి గుట్టు చప్పుడు కాకుండా ఇసుకను తరలిస్తున్నారన్న సమాచారంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు తొమ్మిది ట్రాక్టర్లను అడ్డుకున్నారు వారిపై కేసులు నమోదు చేశారు రెవెన్యూ అధికారుల అనుమతితో ఇసుకను తవ్వాలి అని అక్రమంగా తరలిస్తే చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు హెచ్చరించారు నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రం సెంట్రల్ ఎల్ఈడి లైటింగ్ సిస్టమ్ ను మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి ప్రారంభించారు జిల్లా కేంద్రాన్ని అందంగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా అభివృద్ది కార్యక్రమాలు చేపట్టామని చెప్పారు పట్టణ ప్రగతిలో భాగంగా మంజూరైన కొత్త లైటింగ్ సిస్టమ్ ను ఆయన ఆవిష్కరించారు లైటింగ్ సిస్టమ్ తో పట్టణానికి కొత్త అందం వచ్చిందని మరింత అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తాను అని చెప్పారు కరోనా ఎఫెక్ట్ తో దాదాపు యాభై రోజులుగా కళ్లు విక్రయాలు ఆగిపోయాయి దీంతో కళ్లు గీత కార్మికులకు ఉపాధి లేకుండా పోయింది తాజాగా ప్రభుత్వం కళ్లు విక్రయాలకు అనుమతి ఇచ్చింది అయితే గతంలోలా కాకుండా కేవలం చెట్ల దగ్గర మాత్రమే విక్రయాలు జరపాలి అని ఎటువంటి షాపులు నిర్వహించకూడదని స్పష్టం చేసింది భారీ గ్యాప్ తర్వాత కళ్లు అందుబాటులోకి రావడంతో కళ్లు ప్రియులు పండగ చేసుకుంటున్నారు జనగామ మున్సిపల్ కార్యాలయంలో పారిశుద్ధ కార్మికుల కోసం మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహించారు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ నిఖిల మున్సిపల్ సిబ్బందికి మెడికల్ కిట్లను అందజేశారు కరోనా కట్టడిలో పారిశుద్ధ కార్మికుల పాత్ర గొప్పది అన్నారు ప్రతినిత్యం మాస్కులు ధరించి అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు ఏపీ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో నెంబర్ రెండు వందల మూడును వెంటనే విరమించుకోవాలంటున్నారు పాలమూరు శాసనసభ్యులు పోతిరెడ్డిపాడు ద్వారా నీరు తరలిపోతే కృష్ణా నీటిపైనే ఆధారపడ్డ పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతలకు నీటి కష్టాలు తప్పవు అంటున్నారు దీనిపై న్యాయ పోరాటం చేసేందుకు తాము సిద్దమని జిల్లాకు చెందిన ఎమ్మెల్యేలు ప్రకటించారు కామారెడ్డి జిల్లా ఎల్లారెడ్డి ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీస్ ముందు గిరిజనులు ఆందోళనకు దిగారు పదిహేను రోజుల క్రితం గ్రామానికి చెందిన ట్రాక్టర్ ను స్వాధీనం చేసుకుని తిరిగి ఇవ్వకుండా కావాలని ఆఫీస్ చుట్టూ తిప్పుకుంటున్నారని కొండాపూర్ గ్రామస్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు అధికారులు పట్టించుకోకపోవడంతో మండు టెండలో కార్యాలయం ముందు బైఠాయించారు అయితే అధికారులు మాత్రం ఇది తమ పరిధిలోని అంశం కాదు అంటున్నారు వరంగల్ రూరల్ జిల్లా పరకాల మండలం ధర్మారం శివార్లోని గుట్టల మధ్య చెరువులో రెండు మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి వారిలో ఒక వివాహిత మృతదేహం కూడా ఉంది ఆ ప్రాంతంలో ఆటో నిలిపి ఉండటంతో పోలీసులు అనుమానిత మృతిగా కేసు నమోదు చేశారు మృతులను వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా అంబాల గ్రామానికి చెందిన బత్తిని రమ్య గండ్ర కోటరాజుగా గుర్తించారు వివాహానికి కుటుంబ సభ్యులు ఒప్పుకోవడం లేదని మనస్తాపం చెంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు తెలిసింది వివాహితుల సంబంధం ఖమ్మం జిల్లా తల్లాడ మండల కేంద్రంలోని పంచాయతీ కార్యాలయంలో ఆశా స్వచ్ఛంద సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత మాస్కులు శానిటైజర్లను పంపిణీ చేశారు కరోనా వైరస్ కట్టడికి కృషి చేస్తున్న ఆశా వర్కర్లకు పారిశుద్ధ కార్మికులకు జర్నలిస్టులకు డాక్టర్లకు పోలీసులకు ప్రత్యేక అభినందనలు తెలిపారు ఈ స్వచ్చంద సంస్థ ఆధ్వర్యంలో సత్తుపల్లి నియోజకవర్గంలో మొత్తం పదివేల మందికి మాస్కులు శానిటైజర్లు పంపిణీ చేశారు వరంగల్ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ దాసి వినయ్ భాస్కర్ నలభై ఆరవ డివిజన్లో నిత్యావసర వస్తువులను పంపిణీ చేశారు లాక్డౌన్ కారణంగా ఏ వ్యక్తి కూడా ఆకలితో ఉండకూడదా అంటూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకుంటుందని చెప్పారు కేసీఆర్ పిలుపుతో నియోజకవర్గంలోని ఇరవై పేల కుటుంబాలకు ఫీడ్ ద నీడ్ పేరిట నిత్యావసర సామాగ్రి బియ్యం అందజేయనున్నారు ప్రజలంతా ఇంటి దగ్గరే ఉంటూ కరోనా కట్టడికి సహకరించాలని కోరారు వరంగల్లో పలువురు మావోయిస్టులు పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు నీ డెమోక్రసీ రాష్ట కమిటీ జిల్లా కమిటీ సభ్యుడు భాస్కర్ అలియాస్ సూర్యం మహబూబాబాద్ జిల్లా కమిటీ సభ్యులు ప్రతాప్ అలియాస్ శ్యామ్ గురువారం వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ డాక్టర్ వి రవీందర్ ఎదుట లొంగిపోయారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో సూర్యం అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోగా అతనిపై పలు కేసులు నమోదై ఉన్నాయి కరోనా మహమ్మారిపై యావత్ దేశం పోరాడుతున్న వేళ రాష్టపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు తన వేతనాన్ని ఏడాది పాటు ముప్పై శాతం తగ్గించుకున్నారు దీంతో పాటు 
రాష్టపతి భవన్ లో పొదుపు చర్యలను పాటించవలసిందిగా ఆదేశించారు వలస కూలీల తరలింపులో కేంద్ర హోంశాఖ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది ప్రత్యేక ప్యాసింజర్ రైళ్లలో శ్రామిక రైళ్లలో స్వస్థలాలకు వెళ్తున్న ప్రయాణికులు రైల్వే స్టేషన్ల నుంచి వారి సొంతులకు బస్సులు లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఈ సమస్యను గుర్తించిన కేంద్ర హోంశాఖ ఎట్టకేలకు రైల్వే స్టేషన్ల నుంచి ప్రత్యేక బస్సులు నడిపేందుకు రాష్టాలకు అనుమతినిచ్చింది లాక్డౌన్ అమలు కారణంగా పబ్లిక్ ప్రైవేటు ట్రాన్స్పోర్టు తాత్కాలికంగా నిలిచిపోవడంతో ఈ ప్రత్యేక బస్సులకు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది అయితే బస్సులు నడిపే సందర్భంలో కరోనా కట్టడికి అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలి అని రాష్టాలను ఆదేశించింది ప్రయాణికులు తప్పనిసరిగా భౌతిక దూరం పాటించేలా చూడాలి అని సూచించింది లాక్డౌన్ లో ప్రత్యేక రైళ్లు శ్రామిక్ రైళ్లు మాత్రమే నడపనున్నట్టు రైల్వే శాఖ తేల్చి చెప్పింది మిగిలిన రైళ్లవి అందుబాటులో ఉండవు అని స్పష్టం చేసింది ప్రత్యేక రైళ్లు మినహా మిగిలిన అన్ని రైళ్ల రిజర్వేషన్లు జూన్ ముప్పై వరకు రైల్వే బోర్డు రద్దు చేసింది ఆన్లైన్ లో కౌంటర్లలో రిజర్వేషన్ చేయించుకున్న వారికి ఛార్జీలు వెనక్కి ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించింది కౌంటర్లు రిజర్వేషన్ చేయించుకున్న వారికి కూడా ప్రత్యేక సదుపాయం కల్పించి ఆన్లైన్ లోనే చెల్లింపులు చేయాలి అని రైల్వే శాఖ నిర్ణయించింది కేరళలో ఐదుగురు కాంగ్రెస్ ప్రజా ప్రతినిధులను క్వారంటైన్ సెంటర్ కు తరలించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది తమిళనాడు సరిహద్దులోని వలయార్లో వీరంతా ఇటీవల ఓ కరోనా పాజిటివ్ పేషెంట్ ను కలిశారు వీరికి కూడా కరోనా వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో ముందు జాగ్రత్తగా క్వారంటైన్ కు తరలిస్తున్నారు వీరిలో ముగ్గురు కాంగ్రెస్ ఎంపీలు ఇద్దరు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు వందే భారత్ మిషన్ లో భాగంగా విదేశాల్లో చిక్కుకుపోయిన భారతీయులను స్వదేశానికి తీసుకొస్తున్న కేంద్రం మే పదహారు నుంచి రెండో దశలో నూట నలభై తొమ్మిది విమానాలను నడపనుంది ఆ విమానాల్లో టికెట్స్ బుకింగ్ ను మొదలుపెట్టింది వందే భారత్ మిషన్ కోసం మొదటి దశలో అరవై నాలుగు విమానాలను నడిపిన ఎయిర్ ఇండియా ఇప్పుడు ఆ సంఖ్యను దాదాపు రెట్టింపు చేసింది ఉద్దీపన ప్యాకేజీ ప్రకటన అండతో బుధవారం దూసుకెళ్లిన దేశీయ మార్కెట్లు గురువారం డీలర్ పడ్డాయి లాభాలు ఆవిరయ్యాయి అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ప్రభావంతో సూచీలు నష్టాలు చవిచూశాయి వృద్దిపై దీర్ఘకాలం పాటు కరోనా వైరస్ ప్రభావం ఉంటుందన్న యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాంకు హెచ్చరికలతో ఈ పరిస్థితి తలెత్తినట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు గురువారం ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి సెన్సెక్స్ ఎనిమిది పాయింట్లు కోల్పోయి ముప్పై ఒక్క వేల నూట ఇరవై రెండు దగ్గర ముగిసింది నిఫ్టీ సైతం రెండు వందల నలభై పాయింట్లు కోల్పోయి తొమ్మిది వేల నూట నలభై రెండు దగ్గర నిలిచిపోయింది డాలర్తో రూపాయి మార్కం విలువ డెబ్బై ఐదు రూపాయల యాభై ఆరు పైసలుగా ఉంది యంగ్ హీరో నిఖిల్ వివాహం జరిగిపోవడంతో ఇప్పుడు అందరి చూపు మరో యంగ్ హీరో నితిన్ పై పడింది నితిన్ కూడా తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ శాలినీని పెళ్లి చేసుకోవాలి అని అన్ని ప్లాన్ చేసుకున్న తర్వాత కరోనా వైరస్ లాక్ చేసేసింది దీంతో ఈ యంగ్ హీరో పెళ్లి వాయిదా పడింది నిజానికి దుబాయ్లో నితిన్ పెళ్లికి ప్లాన్ చేశారు కానీ కరోనా ఎఫెక్ట్ తో నితిన్ కూడా పెళ్లిని వాయిదా వేసుకున్నాడు ముహూర్తాలు లేవని నిఖిల్ మాదిరిగానే నితిన్ కూడా కామ్ గా ఏదైనా ప్లాన్ చేస్తున్నాడా అనే టాక్ వినపడుతుంది